Hola, un gusto, soy Franks y sí, estamos aquí hablando de Wii y en específico de Nintendo. Hoy es un gran día para morir. Pero bueno, esperemos que este video no se vaya para otra vida, porque a pedido de Retro Gamer Bros, que me comentó que haga un video del nuevo proyecto de Minecraft para Nintendo Wii, llamado Cape, pues dije... Me tientas, me tientas, hagámoslo. Y aquí estamos, el día de hoy, así que bueno, acompáñenme, porque yo soy DiFranks, volvemos con Nintendo Wii al canal, y comencemos. <risa> Bien, quien recuerde el pasado del canal sabrá que hace ya como dos años subíamos juegos de Nintendo Wii, y sí, es algo que ya no hacemos, pero bueno, quizás a veces no sea tan malo recordar el pasado. Y como Nintendo Wii nos hizo bien, pues dije, bueno, volvamos con esa querida consola, para en este caso hablar de Minecraft. Sí, escucharon bien, Minecraft. Pero di Franks, ¿qué tiene que ver Minecraft con Nintendo Wii? Bueno, si lo dicen así nomás, no mucho, porque oficialmente Minecraft nunca llegó a la Nintendo Wii. Sí llegó a la Wii U, pero eso no es una Wii, aunque se parezcan en el nombre. Pero entonces, y Franks, ¿cómo vas a hablar de Minecraft en Wii si nunca llegó? Y eso es fácil, porque la Nintendo Wii, como todas las demás consolas que existen, tienen comunidades, o Essence, que les van desarrollando homebrews que son aplicaciones, juegos o demás cosas, hechas por fans. Y como lo adivinan, para Nintendo Wii existe un Minecraft que es 100% real. ¿Y quién lo hizo posible? Bueno, ni más ni menos que 9 bits, con su proyecto llamado Cape X. ¿Por qué el nombre? Bueno, realmente no lo sé, pero a que suena épico. En fin, no tengo mucha info sobre el proyecto, pero a simple vista puedo decir que se ve de escándalo. En serio, si alguno de ustedes viene y me dice que eso es Minecraft oficial, bueno, yo me lo creo. Y repito, sin ningún problema voy y me lo creo. Porque así parece, algo oficial, ya sea por las texturas, los movimientos o las funciones disponibles. Es realmente algo digno de llamarse Minecraft, ya que tiene cosas más que interesantes, como el ciclo del día y la noche. Tan solo mírenlo. Relajante, lo sé. Además, tal parece que los mundos son infinitos. Y si no lo son, por lo menos son muy grandes para ser jugados. Algo que sí, está muy bueno, lo confirmo. Ya que además lucen muy bien diseñados. Siento que pasearse por los mundos o lugares de Kavex es algo que se puede hacer con mucho gusto. Tan solo véanlo, es innegable lo genial que luce. Pero existe algo que puede asombrar más, y es que el Nether está soportado. Sí, parece raro, pero es real. El Nether está en la versión de Nintendo Wii. ¿Cómo lo logran? Bueno, eso no lo sé, son magos, son desarrolladores, pero sí es real y funcional. En sí sorprenden muchas cosas con Cape X en Nintendo Wii que no se pueden negar, y algunos detalles que pude encontrar por ahí fue esto que comentó 9 bits, que dice lo siguiente, sí, lo voy a leer. Actualización sobre el proyecto. Hice muchos progresos desde este video, solamente necesito finalmente terminar una nueva versión y crear un video. En el estado actual, puedes cargar cualquier mundo beta de Minecraft en formato MC Region y pronto también guardarlos, al igual que en el juego real. Los mundos no tienen limitación de tamaño y son infinitos, alrededor del 90% de todos los bloques están implementados y se pueden renderizar, mostrar en el juego. En su mayoría relacionados con la piedra roja faltan y también se han agregado algunos elementos, sin embargo ninguno de estos tiene ninguna lógica de juego detrás de ellos todavía. Se ha agregado un ciclo día de noche con sol, luna y los bloques también actualizan la iluminación cuando se colocan o destruyen, por ejemplo antorcha en cueva. Me tomé algunas semanas libres durante la navidad, por lo que no han habido actualizaciones antes. Ahora, eso fue comentado hace dos meses, así que seguramente siguieron pasando más cosas. Pero en fin, no tengo mucho más info sobre este proyecto para Nintendo Wii, así que tampoco puedo seguir alargando el video. Y también, como no, he de decir que no, no he podido jugarlo, así que realmente no he sentido la experiencia de Kavex en Nintendo Wii. ¿Por qué? Bueno, no tengo Nintendo Wii. Y no tengo ni idea si esto es jugable en emulador como Dolphin. Era algo que tenía que dejar claro, el día que pueda jugarlo en una Nintendo Wii créanme que se los diré, y claro, subiré más contenido sobre esa consola. 
Pero en fin, esta fue mi experiencia haciendo un video sobre un fanmate en Nintendo Wii que creo que es algo que me ha gustado y quizás repita dependiendo de cómo le vaya el video. Y en fin, recuerden que los créditos de los clips usados estarán en la descripción con todo el crédito para los creadores y agradeciéndoles de todo Cora. Y ahora sí, vamos con las opiniones finales. Y bueno, bienvenidos a las opiniones finales Y sí, sé que es raro que traiga un video sobre el Nintendo Wii Pero bueno, quería cambiar un poco el tema Y creo que es algo que me ha gustado y ha estado bueno Pero obviamente seguiremos con las consolas de siempre Así que no se preocupen y disfruten Pero bueno, no olviden dar like, comentar o suscribirse Y recuerden, me pueden decir de Franks Nintendo Wii también es cool Y yo, apago visor I'm no good at